ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ടു ലെക്ചർ നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു ഹസാൻ മാപ്പിംഗ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോച്ചസ് ടു ഹസാൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാപ്പിങ്ങും രണ്ടാമത്തേത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിങ്ങും ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹസാൻ മാപ്പിംഗ് യൂസിങ് ജി ഐ എസ് ജി ഐ എസ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അറേഞ്ചിങ് എ ഹൈ വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ നെസസറി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹസാൻ മാപ്പ് ഒരു ഹസാൻ മാപ്പ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ വോളിയം ഡേറ്റ പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ജി ഐ എസ് സിസ്റ്റം ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ മോഡേൺ ജി ഐ എസ് ഓഫേഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു മോഡൽ ഹസാർഡ് മോഡേൺ ജി ഐ എസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മോഡൽ ഹസാർഡിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നൽകുന്നത് ഹസ ജി ഐ എസ് ഹസാർ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് ഹസാർഡ് ഉണ്ടായ ആ ഫ്രീക്വൻസി ആ ഒരു ഒക്കോറൻസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് ഡേറ്റാസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഡേറ്റാ ബേസ് ക്രിയേഷൻ നടത്തുക മൂന്നാമത്തേത് ആ ഡേറ്റാസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നാലാമത് ഡേറ്റ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈനലി ആ ഒരു ആ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അടുത്തത് രണ്ടാമത്തേത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഹസാർ മാപ്പിംഗ് എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഹസാർ മാപ്പിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ടെക്നിക് ദാറ്റ് അലോസ് ഫോർ ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഇൻ ദ മാപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെസിഷൻ ടേക്കൺ പ്രോസസ്സസ് മാപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ലോക്കൽ ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും നോളജും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോക്കൽ പീപ്പിളിൻ്റെ അവരുടെ പങ്കാളിത്തവും അവരുടെ അറിവും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് ഇൻ്റർആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഡ്രോസ് ഓൺ ലോക്കൽ പീപ്പിൾസ് നോളജ് ആൻഡ് അലോസ് ദം ടു ക്രിയേറ്റ് വിഷ്വൽ ആൻഡ് നോൺ വിഷ്വൽ ഡേറ്റ ടു എക്സ്പ്ലോർ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ് അത് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരുടെ നോളജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതും നോൺ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഹസാർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഹസാർ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് കളക്ട് എവിഡൻസ് ആസെൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഏരിയ ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റഡി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ഹസാർഡ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഏരിയയെ കുറിച്ചും മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ക്ലിയർ എവിഡൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഏരിയ മാപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബിൻ ഡെവലപ്ഡ് അബൌട്ട് സ്റ്റഡി ഏരിയ സ്റ്റഡി ഏരിയയെ കുറി സ്റ്റഡി ഏരിയയെ കുറിച്ച് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയത്തക്ക രീതിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഡെവലപ്പ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് സിന്തസൈസസ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം പ്രസൻസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് സാധ്യമായ ചോദ്യങ്ങളും കൺക്ലൂഷനും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഹൗ ടു കണ്
ഈ പങ്കാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തേത് മേക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട് ഡീ ബ്രീഫിംഗ് എക്സസൈസസ് ഡീ ബ്രീഫിംഗ് എക്സസൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംവാദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസും സംവാദങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് പവർഫുൾ ടൂൾ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈ പങ്കാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ടൂളാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മീൻസ് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദയർ ഐഡിയാസ് ഇൻ ആൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ വിഷ്വൽ ഫോർമാറ്റ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവരുടെ ഐഡിയാസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ ഒരു വിഷ്വൽ ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാപ്പിംഗ് വിത്ത് പേപ്പർ മാപ്സ് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പേപ്പർ മാപ്പിൻ്റെ ജി എ എസ് മാപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പേപ്പർ മാപ്പാണല്ലോ അതിന് ജി എ എസ് മാപ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹസാൻ മാപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബേസിസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്സ് സാമുദായിക അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഒരു അടിസ്ഥാനം നൽകുന്നത് ഹസാർ മാപ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹസാർ സോൺസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് അതായത് ഹസാർ മാപ്പിൽ ഒരു ഏരിയയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അതൊരു ഹസാർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സിന് നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഹസാർ മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഏരിയയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഹസാർ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഈ ഒരു ഹസാർ മാപ്പിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഹസാർ മാപ്സ് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോക്കലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് ഓഫ് ഹസാർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് അപകട സംരക്ഷണ നടപടികളുടെ പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിനും അതിൻ്റെ അത് എത്രത്തോളമാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു അസിസ്റ്റ് നൽകുന്നത് ഹസാർ മാപ്പിംഗ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്നത് ഹസാർ മാപ്സ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എമർജൻസി പ്ലാനിംഗ് ഹസാർ മാപ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വേർ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിസ്ക് അറൈസ് ആൻഡ് ദ ഇവൻസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ടു അക്വർ ഹസാർ മാപ്പ് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമെന്നും ഓരോ ഇവൻസ് ഓരോ അപകടങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്നും ഹസാർ മാപ്പ് നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇൻ എമർജൻസി പ്ലാനിംഗ് എമർജൻസി പ്ലാനിങ്ങിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എമർജൻസി പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപകടം ഒരു ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എമർജൻസി പ്ലാനിംഗ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹസാർ മാപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ എമർജൻസി പ്ലാനിങ്ങിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് അവർ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് റേസിംഗ് അവയർനെസ് എമങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റെസ് ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് അവയർനെസ് ഓഫ് ഇവൻച്വൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അപകട സാധ്യത ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവയർനെസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഒരു ഹസാർ മാപ്പിംഗ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ